हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हैश टैग क्रिएटिव आरती पोरवाल दोस्तों सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों सभी ने नीट 2021 के अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कैलकुलेट कर लिए होंगे तो उन्हीं मार्क्स के आधार पर मैंने पिछले साल के तीन चार साल के जो मार्क्स के रिसर्च के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया है आप लोगों के लिए एम के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ है इससे आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा आपको कहां पर कौन सी सीट मिलेगी तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सटीक कट ऑफ आप इसमें रेंज में देख सकते हैं तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं देखिए बच्चों नीट का रिजल्ट निकलने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस के मामले में कुछ भी पता नहीं होता है तो ये जानकारी आपको पहले से ले लेना ज्यादा उचित रहेगा नीट यूजी काउंसलिंग 2021 दो तरह से होती है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा तो आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डिटेल्स ठीक है ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस रिजल्ट के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और ये रजिस्ट्रेशन होता है एम की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस एंड बिहाफ ऑफ द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी विल कंडक्ट यानी एमसीसी कंडक्ट करता है नीट की काउंसलिंग फॉर एडमिशन एमसीसी कंडक्ट्स द काउंसलिंग इन एन ऑनलाइन मोड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन टू राउंड्स फॉलोड बाय अ मॉप अप राउंड यानी दो राउंड तो होते ही हैं फर्स्ट और सेकेंड इसके अलावा एक राउंड होता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग इज ओनली कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट्स लेफ्ट इन डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ई कॉलेज एडमिशन तो अब आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मॉप अप राउंड और मॉप अप राउंड के अलावा एक और राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब मॉप अप राउंड में भी सीट्स रह जाती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है ठीक है अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस काउंसलिंग में जो 15 परसेंट एडमिशन होती हैं 15 परसेंट सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती हैं ये जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज होते हैं उनके लिए होता है तो ऑल सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट्स ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू एएमयू ठीक है पहला सेकंड सीट्स इन एम्स जिपमर ये भी ऑल इंडिया कोटा के तहत आता है और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ए एफ एम सी कंडक्टेड बाय एम सी सी एंड ए एफ एम सी पुणे तो ये जितने भी कॉलेज हैं ये सुपर कॉलेज हैं टॉप कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा के एम के जहाँ पर फीस भी बहुत कम होती है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिल गया तो समझ लीजिए कम बजट में और आप एक अच्छे डॉक्टर बन के तैयार होंगे अब बात करेंगे नीट 2021 काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस कैंडिडेट्स विल बी हैव टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी की जो मैंने बताई उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसेस होता है ठीक है पहला रजिस्ट्रेशन होगा दूसरा काउंसलिंग फी पेमेंट होगा तीसरा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा चौथा रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर काउंसलिंग की जो फीस है वो पेमेंट करेंगे फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग यानी जो आपको चाहिए कॉलेज वो भरेंगे और फिर रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जब आपको रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में जाके यानी एडमिशन आपको पक्का मिल गया ये सारा मैंने आपको काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दिया है अब बात कर लेते हैं सबसे मेन नीट कट ऑफ 2021 द लास्ट रैंक एट विच ए स्टूडेंट इज अलॉटेड अ सीट इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज इज द एडमिशन कट ऑफ द कॉलेज कट ऑफ का मतलब क्या होता है वो लास्ट मार्क्स जिस पर लास्ट रैंक वो बच्चा सीट अकुपाई करता है उस कॉलेज में ठीक है तो ये वेरी करता है ईयर टू ईयर जैसे पिछली बार जो पेपर आया था थोड़ा सा ईजी था इस बार टफ है तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी तो कई चीज़ पर यह मैटर करता है कई फैक्टर होते हैं जैसे एग्जाम लेवल ऑफ एग्जाम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन आप किस 
किसके एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स कितनी सीट है कई मैटर होते हैं ये कट ऑफ वेरीज करता है तो इस बार पता है आपको लेवल ऑफ एग्ज़ाम टफ था थोड़ा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हर साल ज़्यादा हो जाते हैं और इसके बाद सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा बढ़ा है और कई सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए तो अब जो है कैंडिडेट कैन रिफर द प्रीवियस ईयर नीड कट ऑफ अब हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हमने तीन चार साल का पूरा रिसर्च करके देख के इस साल का कट ऑफ अरेंज किया है तो आप लोगों को हम बता दें कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कट ऑफ कितना जा सकता है लेकिन पहले हम बात करते हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के पहले भी ये देखिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में एम्स न्यू दिल्ली में स्कोर सात सौ एक सेवन हंड्रेड वन पे कट ऑफ गया था एम्स न्यू दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली में सेवन हंड्रेड वन लास्ट बच्चा था जिसको एम्स का न्यू दिल्ली मिला था ठीक है न्यू दिल्ली का एम्स मिला था सेकेंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिक्स पे मिला था जवाहरलाल इंस्टीट्यूट सिक्स पे मिला था और लखनऊ का के जी एम मिला था जिपमर 646 पर है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और ए भी 646 पर मिला था मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 675 मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली 700 पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज ये आपको मिला था 695 पे न्यू दिल्ली का लेडी हैंड्रिज मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली 681 पे मिला था एम्स जोधपुर 676 पे मिला था तो ये पिछले साल के ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ हैं एन ने इस बार 12 सितंबर को आ, कराया था पेपर और ये डेंटल आयुष नर्सिंग सभी के लिए था वेटनरी के लिए तो इस साल का कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि क्या जा सकता है तो हम ऑल इंडिया कोटा में सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी में देखिए बच्चों इस बार कट ऑफ पिछली बार 601 पे मिल गई थी सीट इस बार आप मान के चलिए लगभग 600 के अगर आपके छः नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं छः के ऊपर आपके कितने भी मार्क्स हो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा छः सौ पिछली बार सीट मिली थी छः और दो 2019 की बात करें तो 601 पे सीट मिल गई थी लेकिन इस बार हम 600 मान के चल रहे हैं और आप 600 में प्लस फाइव और माइनस फाइव कर सकते हैं यानी अगर आपके 595 नाइन्टी फाइव भी मार्क्स हैं तो मे भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम के लिए मिल जाएगा तो ये हमने जनरल का बता दिया 595 टू 600 ओके अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की ओबीसी कैटेगरी में आप 580 या पचासी ठीक है 580 585 मार्क्स अगर आपके हैं ओबीसी में तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है अब ओ और ई में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है ई की आप मान के चलिए फाइव या फाइव लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी 575 या 580 आप एक जगह लिख भी सकते हैं और उसको नोट कर लेते कर लीजिए एस कैटेगरी की 485 जाएगी एस सी कैटेगरी की 485 एट्टी फाइव एक्यूरेट कट ऑफ है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएगी एम के लिए एस के लिए 470 थोड़ा सा कम कर देते 470 से 475 तो ओ बी लगभग इक्वल जाता है और एस सी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो ये एम के लिए कट ऑफ है बच्चों ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी और ये जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है ये जितने भी ए, ये टॉप कॉलेजेस हैं एम्स दिल्ली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मद्रास का एम एम सी इन सब में जितनी भी कट ऑफ आपको ये दिख रही है ना इससे थोड़ी कम ही जाएगी यानी अगर पिछली बार एम्स सात सौ एक पर मिला था तो इस बार आपको एम्स सिक्स नाइन्टी फाइव पर मिल जाएगा एम्स न्यू दिल्ली 695 नाइन्टी फाइव पर मिल जाए बच्चों ये डिपेंड करता है इस बार हाइएस्ट कट ऑफ कितना जाएगा मतलब अगर पिछली बार 720 में 720 मार्क्स हाइएस्ट गए थे दो बच्चों के थे लेकिन इस बार मुझे लगता है 710 से 715 के बीच में ही हाइएस्ट जाएगा लगभग 710 के आसपास जाएगा तो जितना कट ऑफ हाई जाएगा हाइएस्ट मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको एम्स में लास्ट कट ऑफ आप अनुमान लगा सकते हैं एक्यूरेट क्या होगा लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अगर आपके 595 मार्क्स हैं किसी भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 595 मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे उसको एक एम गवर्नमेंट सीट जरूर मिल जाएगी नेक्स्ट ओबीसी के लिए 575 पर आपको सीट जरूर मिल जाएगी 
ई डब्ल्यू एस के लिए भी लगभग पाँच सौ सत्तर पाँच सौ पचहत्तर पर मिल जाएगी एस सी कैटेगरी के लिए चार सौ पचासी पे और एस टी के लिए चार सौ पचहत्तर पे तो ये एक्यूरेट मैंने अनुमान एक बता दिया है एम बी बी एस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी डी एस के लिए कट ऑफ बताऊँगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चाहे वो री एग्ज़ाम की हो काउंसलिंग की हो रिज़ल्ट की हो आपको सारे ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट मेरे ही चैनल पर मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ताकि मैं आपका कैलकुलेशन बता सकूं कि आपको कौन सी सीट मिल सकती है थैंक यू